万万没有想到，真的是万万没有想到啊！像上海、深圳那边呢，开始流行，开始出现新的一个婚姻模式，真的是让很多人呢就感觉匪夷所思，不敢相信。那么这到底是怎么一回事呢？对幸福生活呢比较重视的朋友，也可以先给这个视频呢点点关注，点点赞。我们接下来就废话不多说，就好好的给大家说一说，到底是什么样的新型婚姻，到底是怎么回事啊？从2024年开始，包括2023年啊，就是开始呢，在大城市里面，特别是像北上广深还有武汉这种特大城市里面，开始流行新型的一个婚姻模式了。很多人呢，都管这种新型的一个婚姻模式呢，叫做拼婚。相信呢，在不久的将来呢，会越来越流行。那么，到底什么是拼婚呢？可能很多人呢都还不太知道，还不太了解啊。就是大家都知道嘛，就是我们现在的一个社会，结婚呢，包括婚姻这个事可以说真的是越来越复杂，越来越麻烦了啊。像我们农村里面，大家应该回家过年都看到了吧？农村里面那个相亲是，呃，相亲市场竞争是越来越激烈，真的是结婚可以说是越来越复杂。然后农村里面的光棍也是越来越多嘛，就是很多找不到老婆嘛。你像湖北这边，三十岁、四十岁那种适婚的男青年，我们村呢就是那种男青年，二十五到三十岁的将近有四五十个啊。然后呢，个个都是幺八零的一个大个子嘛，然后浓眉大眼，就是找不到对象，然后父母真的是愁白了头啊，天天的相亲被各种女的给 pass 掉。但是在城市里面呢，又有一个特别奇怪的一个现象。就是越来越多的大龄剩女啊，真的是泛滥成灾啊！你像上海的大龄剩女已经突破了一百万，武汉这边的大龄剩女也是八九十万啊！基本上在相亲公园里面那个相亲墙上面摆的拉的资料，全部都是大龄剩女，全部都是女生的一个资料。同样呢，都是找不到一个的结婚对象。很多你像大城市里面的这种大龄剩女，全部都躺平了，他们呢就是也不选择找男的结婚了。这样呢，就出现一种怪象啊，就是男的呢是找不到女的，特别是农村的男的找不到女的结婚，然后女的呢又找不到男的，真的是让人感觉特别的匪夷所思，特别的不敢相信。大家可以想象一下，你像上海、武汉，包括北京、深圳那边，一个城市里面有一百万的一个大龄剩女，这是一个什么样夸张的一个局面和社会情况呀？想想都感觉有点后怕啊。于是呢，在这种情况下呢，拼婚这种新型的一个婚姻模式、婚姻方式就随之而诞生了。那么，到底什么是拼婚呢？接下来呢，就给大家真的是说的一清二楚，就是男女双方呢，基本上都有结婚的一个需求，到了结婚的一个年龄，而且都是被剩下来的，基本上都被长辈给催得不行，给逼得不行了，天天都安排相亲嘛，双方呢都有结婚的一个意愿，但是呢，在短时间内呢，又找不到合适自己的一个对象，包括呢，很长时间的一段。相亲安排里面也都没有找到合适自己的，于是呢，双方就决定呢，结婚是男方呢不用出什么彩礼啊，一分彩礼都不用出，也不用买车买房，女方呢根本不用赔什么嫁妆。结婚以后呢，两个人呢是各自过各自的一个生活，包括自己自己的一个工资、自己的一个投资，包括日常的一个生活开销，全部都实时 A A 制啊。就比如说以后呢，生小孩、养小孩、奶粉钱、尿不湿钱，全部都 A A 制，包括以后有可能生病住院了，花个三千，一人一千五，另外一个也付一千五，就是全部 A A 制的一个方式。还有呢，就是各自呢养各自的一个父母啊，各自维系各自的一个亲朋好友，包括亲戚朋友，七大姑八大姨的，就是逢年过节呢，也是各回各家，各找各妈。也不用纠结，到底是你像那种春节历史性的一个难题，到底是男方家过年还是女方家过年这种纠结性的一个问题了。平时呢，你像夫妻双方呢，毕竟是拼婚嘛，也是尽到夫妻的一个本分。然后，但是呢，又不过多的干涉对方的一个自由啊。包括你结了婚之后呢，男方想出去玩或者女方想出去玩，想去结交认识新的朋友都是可以的，不做过多的一个干涉。如果说呢，有一天呢，男方或者是女方呢，有一方是变心呢，遇到合适自己的人呢，或者说遇到合适自己的人啊，想解除此次婚姻，这段婚姻呢，按照之前的一个约定，也要顺顺利利的解除此次的一个婚姻啊，包括双方都不应该做过多的一个纠缠，或者是纠缠不休下去啊。我就想问一下屏幕前各位看视频的一个朋友，如果说呢，你现在还是一个单身，还找不到对象，还没有结婚。你到底认认可或者是认同不认同这种拼婚的一个形式，这种新型的一个婚姻模式？如果说以后呢，在你的城市里面也越来越流行，流行开来，而你偏偏又找不到合适的一个结婚对象，你会愿意接受这种新型的一个婚姻拼婚吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。反正呢，作为一个八零后，我感觉这种新型的婚姻方式呢，我是有点难以接受啊。真的是感觉呢，时代的变化包括发展实在是太快了，大家对此路怎么看的？